mi nombre es Camila Cortés, yo soy facilitadora ágil en Inspirit y voy a estar dando este meetup con Valentina, que va a estar apoyándome ahí, que estaba poniendo la música al inicio de la sesión. También va a estar compartiéndole durante esta presentación algunos links que les pueden generar interés. Eh, y bueno, entre otras cositas. Así que ahí gracias Vale por el apoyo. Bueno, comentarles también de que esta sesión fue preparada y está eh, contemplada bajo la licencia de Creative Commons, ahí que está presente en la diapositiva. Y contarles un poquito de dónde nace esto de eh, querer compartirles este conocimiento. Eh, en el trabajo en Inspirit, estuve hace algunas semanas oh, conociendo ah, más sobre, oh. hola, <ríe> sobre el método de Lean Startup y eh, me pareció súper interesante, sobre todo por el contexto del cual nos estamos eh, desenvolviendo hoy en día. Eh, a raíz de la pandemia han surgido muchas startups y este método puede ayudar más de alguna persona, además de que no solamente se puede incluir en el desarrollo de una startup, sino que ahí vamos a ir para que otras eh, ocasiones se pueda utilizar. Así que feliz de compartir este conocimiento que acabo de adquirir con ustedes y que también, no sé, generemos más conversación con respecto a esto. Vamos a ver primero qué es y qué no es Lean Startup, para dejarlo súper claro. También vamos a ver cuáles fueron sus inicios, para qué y cuándo se utiliza. Vamos a realizar, ver las etapas del método de Lean Startup en profundidad. Y vamos a finalizar también, me gustaría que no, me ayudaran a responder dos preguntitas en menti.com, pero ahí llegado el momento les vamos a dar más información con Vale sobre las instrucciones de cómo vamos a hacer eso. Entonces para partir, me gustaría que, no sé, me escriban por el chat, eh, si es que quieren activar el micrófono o cómo lo estimen conveniente, que me cuenten si, qué saben o qué han escuchado sobre Lean o si, sobre Lean Startup, o también si es que nunca han escuchado nada, como más o menos para saber cuál es su nivel de conocimiento con respecto al tema. Yo he leído algunas cosas y básicamente me acuerdo que es crear, iterar, y básicamente un ciclo que tiene como algunos pasos más, pero yo me acuerdo que básicamente idear, crear, iterar y no sé qué más. Y hasta ahí llego. Para, yeah. para probar modelos de negocio. Es un momento para descubrir productos, ¿no? Eh, bueno, también no he leído muy en profundidad, así como el amigo Rodrigo. Ya, yeah, súper, sí. Aceptadas ahí sus aproximaciones. Ahí Raúl también comenta, proceso para iterar y descartar ideas lo más rápido posible. Sí, también. Ay. ¿Alguien más? No, pura comida. Está pidiendo comida, pero... Eso no. <risa> no, eso no es parte una, del método. Está una startup. <risa> Es una forma de validar una idea de forma temprana y el, al más bajo costo posible. Bien. Sí, exacto. Súper bien, Claudio. Ahí. No sé si alguien más quiere compartir lo que sabe inicialmente sobre el Lean Startup. Igual no se preocupen, está, esto está hecho para que también aprendan más sobre esto, así que tranquilos. ¿Nadie ¿No más? Bueno, entonces vamos a seguir. Eh, bueno, acertado igual los comentarios que tu, eh, generaron. Ah, ahí aprobamos, en el... aprobamos. Sí, Tenemos aprobado, que... aprobado eh, en el nivel inicial. Ahora yo le voy a volver nivel intermedio. <ríe> bueno, a mí lo que me pasó cuando empecé a conocer el Lean Startup es que puede ser muy sencillo confundirse porque también existe algo llamado Lean o Lean Manufacturing. No sé si alguna vez también lo han escuchado. Eh, y bueno, para saber qué es Lean Startup, primero también hay que entender qué, qué es Lean Manufacturing. Eh, este es un enfoque que fue creado por Toyota Motors después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tenían la necesidad de ser más eficientes en la producción de sus automóviles para aumentar eh, también la calidad, porque querían ingresar a mercados europeos y estadounidenses. Entonces, eh, bueno, este enfoque también se llama o es conocido como el sistema de producción de Toyota, o también como el Just-in-Time o Justo a Tiempo. ¿ya? Eh, muy bien, como dijeron ahí en el inicio de los comentarios, eh, la idea del Lean, inicialmente, es utilizar la cantidad mínima de recursos, es decir, los estrictamente necesarios para desarrollar un producto, un servicio o el crecimiento de algo. ¿Ya? Y existen dos aspectos clave también en Lean. Uno es la reducción de desperdicios y la mejora continua. ¿A qué se refiere desperdicio en este contexto? Eh, desperdicio se define como todo lo que no contribuye a crear valor para el cliente. Por ejemplo, los procesos que son innecesarios, errores, o la construcción de piezas defectuosas en el caso de Toyota, tener grandes inventarios de cosas que no se van a utilizar en el momento específico, etc. ¿Ya? Entonces, bueno, así como existe Lean Manufacturing, que es como eh, la ideología madre, por así decirlo, el método madre que fue creado por Toyota, eh, esto fue llevado a otros contextos. Eh, existe también Lean Healthcare, que tiene que ver cómo se lleva todos estos principios de Lean al área de la salud. Y también existe Lean Management, que es también cómo se lleva todo lo de Lean a gestión eficiente de la estrategia directiva de una empresa. 
Y así también existe Lean Startup, que es, es lo que nos convoca hoy. Es la aplicación de los principios de Lean en el proceso de creación de nuevos productos o servicios, o también las creaciones de startups. La principal respuesta que entonces genera esta, este método es cómo puede, se puede minimizar el desperdicio cuando se desarrolla este nuevo producto, servicio o startup. Y en este escenario, la mayor parte del desperdicio ocurre cuando se desarrolla o se crea algo que nadie quiere, algo que no está, la gente no está dispuesta a pagar. Entonces, Lean Startup tiene mucho que ver con el management o la gestión de cómo se lleva esta empresa o el desarrollo de este producto o servicio para que realmente sea eficiente. ¿Ya? Entonces, ahora sí nos vamos de lleno a qué es Lean Startup. Este método fue creado por Eric Ries, ¿ya? Él tenía un contexto eh, súper grande con respecto, no sé, a distintas eh, experiencias que había tenido en su vida, eh, trabajando con la metodología de desarrollo de clientes de Steve Blank, que también es conocida como la metodología del Customer Development, y también tenía todo este background que yo les acabo de contar sobre el método Lean de Toyota. Eh, entonces combinó todo este foco que eh, tiene en el cliente de la metodología de desarrollo de clientes y lo del management y gestión del lado de Lean. Él desarrolló una startup que se llama Imbu, más ratito les voy a comentar bien de qué se trataba esta startup. Eh, y luego del proceso de lanzamiento de todo esto y desarrollo de la startup, él reflexionó con respecto a los conocimientos que tenía y en el 2011 lanza este libro, El método Lean Startup, eh, que fue más que nada como una reflexión de las cosas que él podría haber hecho para que la startup hubiese sido mucho más eficiente. ¿ya? ¿Por qué es relevante el foco de llevar el foco de Lean al desarrollo de una startup? Porque el Startups son distintas a las empresas eh, grandes que tienen una gran espalda económica y que pueden eh, cometer errores, por así decirlo, mientras se están desarrollando o mientras están creando productos y servicios. En cambio, las startups no tienen capital. Y de hecho, eh, la idea también es como en, en su contexto ahorrar la mayor parte posible de dinero para eh, tener fondos y generalmente no morir en el intento. Eh, también son eh, empresas que están en constante incertidumbre porque deben conocer cuanto antes también a quiénes son sus principales clientes y también es importante para ellos eliminar de la cadena de producción o de creación cualquier actividad que no aporte valor eh, en el desarrollo y gestión de la startup. Deben recoger de forma rápida feedback y hacer ajustes y por eso eh, bueno, se crea este método en respuesta a eso. ¿Para qué se utiliza? Como ya pueden tener más o menos una idea, principalmente para reducir el tiempo y dinero a la hora de crear estas nuevas empresas, un ne nuevo negocio o nuevo servicio. Eh, también funciona para managers de grandes compañías que quieren crear eh, distintos negocios o servicios. Y también algo súper importante es que eh, esta me este método puede ser aplicado a todo tipo de empresas, no necesariamente a las startups, ya también se puede llevar a otros contextos. Y además de utilizarla para eso, eh, en esos contextos, cuando también se puede utilizar es, eh, bueno, primero no se utiliza el Lean Startup para crear una startup desde cero, o cuando al menos se tiene que tener una idea de lo que se quiere vender o lo que se quiere crear para empezar a utilizar este método. Eh, y si es que se encuentran en este escenario en el que todavía tampoco saben cómo de dónde va la startup o qué es lo que se quiere hacer, es recomendable utilizarlo después de un proceso, por ejemplo, de Design Thinking. ¿Ya? Para quienes no están en conocimiento, la metodología del Design Thinking, el principal beneficio que entrega es justamente esto del descubrimiento de necesidades, contexto, problemática de los usuarios, que sirve eh, súper bien como una entrada a un proceso de Lean Startup, que se enfoca mucho más en el ajuste de ese producto y, y eh, cómo encaja ese producto en el mercado cuando ya se tiene pensado. ¿ya? Entonces, por un lado está el Design Thinking, que eh, entraría más en el espacio de descubrimiento y definición del problema, y por el otro estaría Lean Startup, eh, más desde el espacio de la solución. En la etapa de prototipado y testeo del proceso de Design Thinking, es súper bueno utilizarlo como un complemento. Aunque no necesariamente hay que utilizar un proceso de Design Thinking para empezar a utilizar el método de, de Lean Startup, pero se los dejamos ahí como un tip eh, importante. Bueno, Lean Startup tiene cinco principios básicos. El primero de ellos dice que los emprendedores están en todas partes. Y el, el autor del libro de Lean Startup, que a todo esto, la mayor parte de esta presentación está basada en su libro, eh, dice que los emprendedores no son solamente los que trabajan en una startup, sino que son aquellos que están trabajando en una institución humana diseñada para crear nuevos productos y servicios en condiciones de incertidumbre extrema. ¿ya? O sea, por ejemplo, si es que se quiere salir a un mercado nuevo, con un producto nuevo, y eso también es un escenario de incertidumbre, también se puede utilizar este método en ese tipo, y ahí también eres considerado como un emprendedor, por así decirlo. El segundo principio es el espíritu emprendedor, es management. Eh, muchas veces se cree en ocasiones y es considerado eh, el management de forma antagónica al mundo de las startups, 
porque se tiene toda esta concepción de que el management es, es, significa burocracia, que mata muchas veces la creatividad, pero en realidad las startups también necesitan un management, eh, solamente que otro tipo de management, no el management que utilizan las empresas tradicionales, y por eso también es creado como Lean Startup, como este management específico para estas situaciones de incertidumbre. El tercer principio es aprendizaje validado. Ya Lean Startup genera aprendizaje bajo el método científico, para quienes no saben qué, de qué consta este, es cuando uno observa algo, se genera una hipótesis sobre aquello que yo creo que conozco o observé, se realizan distintos experimentos, se analiza la diferencia entre lo que yo creía que iba a pasar y lo que realmente sucedió, y así es como se aprende. Luego está eh, el ciclo de crear, medir y aprender, eh, y ese es el ciclo principal y la piedra madre de todo el proceso de Lean Startup, de hecho, todos los procesos de creación de startups exitosas deberían orientarse a tener este ciclo e ir eh, acelerándolo cada vez más. Eso también es parte como de este es principio. Eh, Marcela, eh, creo que más adelante vamos a ver qué características debe tener un management de una startup y si esa pregunta no se te responde a lo largo de la presentación, podemos volver a retomarla al final. <risa> Muchas gracias. Eh, bueno, y el último tiene que ver, el principio tiene que ver con la contabilidad de la innovación, ¿ya? Que... Eh, este, esta requiere un nuevo tipo de contabilidad diseñada para las startups y la idea es que también se vaya midiendo lo que se va desarrollando. Entonces, eh, bueno, existe este ciclo, como les contaba, el circuito de feedback de información de crear, medir, aprender, es el centro del modelo del método de Lean Startup. ¿ya? Eh, se parte por crear la idea que se tiene, medirla en el mercado y aprender también de los datos obtenidos para así seguir creando lo que, <risa> aprendiendo y aprendiendo. Eh, lo ma la mayor cantidad de veces que sea posible. Ahora igual vamos a explicar cada uno de estos pilares de Lean Startup en profundidad. Y vamos a comenzar con el primero que es aprender. Eh, aprender es probablemente la etapa en la que más se va a pasar tiempo si es que se utiliza o se aplica el método de Lean Startup. Eh, y la función es la función más importante de una startup, es aprender lo que quieren realmente sus consumidores. Como les comenté hace un ratito, el aprendizaje se genera mediante este método científico, donde se crea una hipótesis que sea testeable, eh, se diseñan distintos experimentos para validar o refutar esa hipótesis, eh, y así reunir los datos necesarios para poder generar este aprendizaje. En la etapa de aprender, lo que se hace entonces es generar hipótesis, y hay dos hipótesis que son fundamentales en el inicio de cualquier creación de producto, servicio o de una startup, que es la hipótesis de creación de valor y la hipótesis de crecimiento. La hipótesis de creación de valor eh, busca probar si un producto o servicio va a proporcionar valor a los usuarios finales que, lo van a, que van a utilizar esto que se está pensando, y la hipótesis de crecimiento busca probar cómo los nuevos clientes descubren este producto o cómo va a crecer la compañía en, a lo largo del tiempo. Si tuviera que yo ponerles un ejemplo, vamos a hacer como que yo soy la gerente de una empresa y quiero implementar actividades motivadoras eh, para mis trabajadores. Eh, un ejemplo de hipótesis de creación de valor sería, eh, mi tengo la hipótesis de que mis empleados encuentran valioso donar parte de su tiempo a hacer un voluntariado. Entonces, bueno, por un lado ustedes quizás podrán decir, podríamos hacer una encuesta para saber la opinión de los empleados y así ver si es que en verdad les interesa participar o no, pero en esa encuesta los empleados igual pueden mentir y, y finalmente es mucho más real quizás ir y hacer un experimento, como por ejemplo crear distintas oportunidades, eh, no solamente en una instancia sino que en varias, para que un pequeño grupo de trabajadores lleven a cabo alguna actividad voluntaria y ver ahí en la práctica la tasa de retención que tienen esos trabajadores, cuántos vuelven a presentarse como voluntariados a otra iniciativa, eh, y ahí también puedo yo tener esta información de si en verdad era valioso para ellos o no participar dentro de voluntariados, porque cuando un trabajador invierte su tiempo y dedicación en un programa de ese tipo, entonces indica que eh, lo encuentra valioso. Y así, a, de parte de la experimentación, también se puede obtener ese tipo de datos que es mucho más real que, por ejemplo, realizar una encuesta. Si llevamos este mismo ejemplo a la hipótesis de crecimiento, cuando ya esté creado este programa y todo, y esté funcionando. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo sé cómo se va a expandir entre los trabajadores este programa? Entonces yo inicialmente puedo tener la hipótesis de eh, yo creo que los, va a ser el crecimiento por interés propio creo que los participantes van a llegar por interés propio a ser voluntariado entonces la idea después es ir con estos experimentos ir midiendo el comportamiento de los trabajadores eh, los primeros participantes habrán difundido la eh, iniciativa durante, con los otros empleados o también podemos ver los nuevos participantes que se van sumando a estas iniciativas, eh, si llegan por recomendación o si realmente llegan por iniciativa propia. 
y así también podemos eh, validar como esa hipótesis de crecimiento. Lo importante en esta etapa de aprender y por qué es importante validar estas hipótesis es porque lo que se busca es evitar crear un producto que no le interesa a nadie y eh, un ejemplo muy bueno que sale en el libro de Lean Startup es con la startup de Eric Ries que se llama Imbu. Él, él inicialmente antes de crear su empresa tenía como la idea o la estrategia de crear un producto que combinara eh, la mensajería instantánea con distintos tipos de juegos y un mundo virtual donde uno pudiera crear un avatar en 3D, eh, ese distinto tipo de cosas. Y ellos crearon entonces un producto que era de mensajería instantánea, pero era complementario. O sea que la aplicación trataba de que yo podía armar un avatar en 3D y yo podía enviarle ese avatar que se creaba en Imbu en, a través de otras plataformas a distintos usuarios. Eh, a mis amigos y todo. Entonces ellos en el equipo de Imbu pasaron seis meses desarrollando su MVP eh, y una vez que lanzaron el producto al mercado, no pasó nada. Se llevaron una sorpresa gigante porque nadie quiso probar el producto. Después de que pasó eso, trabajaron semanas y meses en mejorarlo, pero sin embargo tampoco eh, llamaba la atención de las personas. Entonces ahí se dieron cuenta de que todo el análisis estratégico del mercado que ellos habían hecho estaba erróneo eh, y solamente a través de la experimentación pudieron eh, obtener los insights que necesitaban para que el producto realmente fuera exitoso. Hicieron distintos focus y lo que se dieron cuenta es que las personas encontraban muy engorroso que la aplicación fuera complementaria a otras apps de mensajería, de que era difícil que yo quisiera invitar a uno de mis amigos porque como no conozco la app, no sé si era cool, entonces si es que yo se lo mandaba a un amigo y no era cool, mi amigo iba a pensar que yo no era cool y ahí es como muchos problemas del índole humano. Eh, así que finalmente a lo que llegaron de, de varias pruebas eh, e iteraciones se dieron cuenta de lo que generaba mucho más valores que dentro de la misma aplicación se generara por ejemplo los avatars y que se pudiera hablar con gente pero aún así la gente no quería invitar amigos entonces se dieron cuenta que también era muy algo que podía ser interesante es conectar a los usuarios de Inbu con otros usuarios que tuvieran también estos avatars ya dentro de la aplicación y eh, entonces se dieron cuenta de que lo que generaba interés era que las personas podían crear un avatar y conocer gente dentro de Imbu. Y así cambió totalmente el servicio que ellos habían pensado en un inicio como un servicio complementario a un servicio que, donde las personas podían conocer gente mediante la misma aplicación. Entonces después Eric eh, reflexiona y dice en su libro que perdieron finalmente los seis meses iniciales de trabajo cuando, que se dedicaron a generar el MVP, eh, porque solamente cuando lo lanzaron y empezaron a recibir feedback de las personas es cuando se dieron cuenta de lo que realmente quería el mercado. Entonces el gran aprendizaje ahí es que añadir características a un producto que todavía no sabemos si va a ser aceptado por el mercado, en realidad es una pérdida de tiempo. Bueno, luego de esta etapa de aprender está el pilar de crear. Y aquí lo que se crea es eh, los distintos experimentos que se tienen que realizar frente al cliente real para validar o refutar las hipótesis que se crean en la etapa de aprender. Eh, aquí es súper importante que sea como out of the building y que sea frente al el cliente final y real, que no sea como con el amigo o con los colegas de trabajo, sino que se ponga a prueba realmente el experimento en un escenario eh, que genere los insights que debería generar. Eh, y lo que se recomienda es que se piense en el experimento más barato y rápido que se pueda llevar a cabo para validar o refutar la hipótesis. Mientras más rápido se lance este experimento, más rápido se va a aprender. Y un ejemplo bueno de por qué deberíamos eh, crear estos experimentos frente a un usuario eh, final real es también un caso de Toyota. Ellos tienen un sistema de producción de Toyota que se llama Genchi Getbutsu, Genbutsu, sí, que significa ir y ver, y dice, eso dice y trata de que no puedes estar 100% seguro de que entiendes cualquier parte del problema de negocio a menos de que vayas y lo veas realmente de primera fuente. ¿Ya? Y eh, en el libro cuentan un caso de Yuji Yokona. Él eh, era una persona a la cual se le había encargado el desarrollo de este modelo de auto de mini caravana Siena de Toyota del 2004. Lo que le pasaba a él es que tenía muy poca experiencia en el mercado norteamericano, que era el principal mercado del Siena. Entonces decidió hacer un experimento muy grande y viajó por 50 estados de Estados Unidos, por 13 provincias de Canadá y por todo México para hablar con clientes reales del producto. Entonces lo que descubrió él en ese gran experimento es que aunque los padres y los abuelos eran los dueños de estas mini caravanas y los que realizaban la compra, lo, el driver de consumo era si es que a los hijos o a los nietos les gustaba 
el auto, entonces ellos decidían comprar el coche, ya que estas mini caravanas en realidad son súper grandes para eso, para que los niños realmente estén más cómodos, eh, la mayor parte del porcentaje del automóvil también eran utilizados por ellos, etc. Y él entonces empezó a hacer experimentos eh, orientados a ese grupo objetivo, no solamente como a los padres. Eh, y así, mediante estos experimentos, desarrolló el modelo de auto y los resultados fueron eh, increíbles. En verdad creció la cuota de mercado y las ventas aumentaron un 60% más que el modelo del 2003, que había sido el, el del año anterior. Entonces, en esta parte de crear, los experimentos son creados a través del de, eh, MVP. ¿ya? Se, es cuando se genera el producto mínimo viable. No sé si alguna vez habían escuchado este término. Eh, el MVP es, el es el, cómo se lanza esta idea o el producto con las características mínimas para que las personas puedan entender en, en términos generales qué es lo que tú estás tratando de ofrecer, ¿ya? Eh, y la idea de esto también es que te ayuda a proporcionar feedback y empezar a aprender eh, para, con respecto al futuro. Algo importante que no siempre se menciona cuando la gente habla del término MVP y que se rescata mucho también en estos procesos de Lean Startup es que el MVP debe estar guiado por el aprendizaje. Entonces no solamente quizás son las características mínimas, sino que también lo que te interesa testear o aprender en un momento determinado cuando se genera este MVP. Bueno, existen distintos ejemplos de MVP. No hay solamente una forma de generarlo. Eh, y hay uno para iniciar, es que es el caso de Groupon, no sé si conocen a Groupon, que es esta página donde se generan cupones de descuento a través de, esta, de un website, eh, bueno, Groupon eh, al inicio no partió así, Ese, de hecho no era como su principal eh, forma de, o sea, su modelo de negocio ni su idea, sino que era una, una plataforma de activismo colectivo que se llamaba El Punto, y lo que buscaba era reunir gente para solucionar distintos problemas, como por ejemplo, no sé, recaudar fondos, hacer cosas como en colectivo, pero no llamó tanto la atención. Entonces en esas formas de querer reinventarse, crearon una hipótesis de valor. Y dijeron, oye, si probamos este concepto de generar cupones online, quizás la gente podría llegar, esto podría atraer a más gente. Entonces lo que hicieron para ver si realmente existía ese interés en los usuarios, es que tomaron un blog de WordPress muy sencillo, e hicieron eh, lo posible por dar a conocer a Groupon en Internet. De hecho, la primera entrada que hizo Groupon en internet fue eh, publicaron una camiseta y pusieron en la descripción, esta camiseta está en color rojo y talla grande. Si quieren un color o una talla distinta, mándenos un email. Ni siquiera habían implementado en el sitio la opción de poner, por ejemplo, talla S, M, L, ni color, nada. Solamente querían saber si a la gente le interesaba generar estos cupones. Y finalmente, sí les fue súper bien. De hecho, al final del primer año estaban mandando 500 cupones de sushi el día y hacían los 500 PDF a mano y los envían por mail hasta que lograron eh, tener, obviamente, el capital necesario para ir haciendo todas las automatizaciones necesarias. Pero partieron en pequeño, partieron con ese MVP súper simple de su landing page. Eh, otro ejemplo de otro estilo de MVP está en los el MVP de video. No sé si alguna vez conocieron el caso de Dropbox. ¿Ya? Dropbox es este eh, tipo nube donde uno puede guardar cosas en línea. Entonces, cuando se creó Dropbox, en ese tiempo ni siquiera existía un, un, el concepto de nube, la gente no lo conocía. Entonces, antes de desarrollar este software súper complejo, Dropbox quería validar su hipótesis de valor, quería saber si en verdad existía interés en las personas por guardar documentos en lo que fuera esta primera nube. Y lo que hicieron fue lanzar un video. Y el video era súper simple y era una demostración que hablaba en tres minutos. Eh, donde te explicaba dónde se suponía, cómo se suponía que iba a funcionar eh, Dropbox eh, e incluso lo comparaban con una bolsa mágica, así como Dropbox es como una bolsa, no sabían cómo explicar qué es lo que era tener archivo en la nube y decían que era como una bolsa mágica en la que tú podías meter toda la cantidad de cosas que necesitaras o que crearas, eh, eh, que no, a las que necesitaras acceder en línea, etc. Y eh, lo que pasó fue que eh, en este video aumentó mucho las visitas al sitio. De hecho, había una lista de espera para probar el software de Dropbox. Y luego de que lanzaron el video, esa lista de espera pasó de 5.000 personas a 75.000 personas en una sola noche. Y ahí fue cuando en realidad se dieron cuenta de que sí generaba interés y que valía la pena empezar a construir este software. Después, hay otro ejemplo en BB que se llama el tipo conserje. Eh, hay una startup que se llama Food on the Table que lo probó para saber si es que realmente su eh, negocio generaba interés. Lo que ellos tenían planeado como startup era diseñar un plan de comidas semanal. Eh, ahí la Vale les mandó por el chat el video de Dropbox para que puedan ver el video. En verdad es súper interesante, así que eh, pueden profundizar en ese conocimiento. Para que vean lo simple que es 
hacer un MVP de ese tipo. Eh, bueno, estaba como les comentaba, Food on the Table, y esta startup lo que hacía es diseñar un plan de comida semanal y una lista de compras eh, que se basaba en lo que le gustaba, por ejemplo, a una familia. Y además de eso, los conectaba a los clientes con las tiendas locales donde podían conseguir esos eh, ingredientes. ¿ya? Entonces generaban este, el plan, la lista de compras y donde, la tienda donde podían comprarlo. Pero como no sabían si realmente iba a generar interés, eh, Food on the Table lo que hizo fue empezar con un solo cliente. Por eso se llama eh, Modo Conserje o MVP Conserje. Y eligieron a una mujer. Y en lugar de eh, empezar con muchas tiendas, también desde desde el inicio empezaron solamente con una, que era la tienda favorita de esta mujer. Entonces, en lugar de crear como todo este software eh, en el inicio e invertir mucho, mucho dinero en, en ese desarrollo, lo que hicieron fue literalmente el vicepresidente y el director ejecutivo de la empresa ir a ver a esta mujer una vez a la semana y le llevaban la lista impresa con también eh, todas las recetas que le habían propuesto para que ellas les diera feedback. Para muchas personas esto puede generar quizás mucho ruido porque además le cobraban 10 dólares a la semana por este servicio mega personalizado y se puede pensar que puede ser ineficiente, pero cada semana lo que hacían ellos era aprender más sobre lo necesario que, y, o no necesario que era su servicio y cómo podían ir mejorando, ya que al cabo de no sé, un par de semanas ellos ya se sabían de memoria eh, cuáles eran las preferencias de esa familia, qué le gustaba, y todos esos insights los, ayudaron de, los ayudó después a construir el software que estaban pensando. Entonces así pasaron de no solamente tener como a una sola clienta, sino que después también abarcaron a más clientes, pero de la misma tienda, fueron, porque ya tenían como este eh, conocimiento del usuario principal, y así se fueron agrandando desde a poquito. Entonces en vez de invertir en algo desde un inicio que fuera grande, lo que fue Food on the Table fue ampliar algo que ya sabía que estaba funcionando, en, en lugar de inventar algo que quizás podría funcionar en, en el futuro. Entonces eso lo que genera es mucho menos despilfarro del típico que se podría haber gastado en la construcción de una empresa. Por lo general, un, el resultado que genera este MVP de conserje es la validación de la hipótesis del crecimiento eh, de la empresa. Porque así como fueron de la misma tienda, vieron que por el boca a boca del de mismo tipo de usuario podía generar también como interés con respecto a eso, y fueron avanzando de a poquito, y ahí se validó su hipótesis. Luego también, otro tipo de MVP, está el Mago de Oz. ¿ya? Tal cual como dice el nombre, <ríe> la prueba del Mago de Oz, es cuando los consumidores creen que están interactuando con el producto real, pero re realmente detrás de la escena son humanos los que están haciendo el trabajo. Eh, y una empresa que tiene el ej un ejemplo con respecto a eso es Artbark, que eh, era una empresa que conectaba a personas que querían resolver alguna pregunta de muy compleja, eh, que no podía ser respondida por un buscador como Google, por ejemplo, eh, y conectaba a estas personas que tenían esta duda con la persona ideal para poder responder esa duda. Eh, y lo que hizo el equipo de Artbark es eh, finalmente montar el sitio, y cuando alguien tenía alguna duda, eh, recibían la pregunta, y ellos contactaban por mensaje a la persona que realmente podía responder esta duda. Y así veían la reacción de las personas que recibían esa respuesta para ver si existía como un valor o no en su startup. Como pueden ver en estos cuatro casos, generar un MVP en una etapa temprana eh, les puede permitir llegar antes a un aprendizaje importante antes de realizar una gran inversión, pero en la práctica generar un MVP tampoco es tan fácil, como llegar y, y te, no tener quizás como todos los métodos o no estar 100% seguro, eh, es un proceso que puede generar muchos miedos, ¿ya?, eh, está el miedo a que la propiedad intelectual o la patente esté en riesgo, a que el competidor pueda robarte tu idea, a que quizás el MVP no muestre todo el potencial que tú tenías en la visión del producto o servicio que quieres crear, o también ese miedo a perder la ventaja competitiva de dar el primer movimiento demasiado temprano dentro del mercado. Muchas veces también existe este orgullo profesional que te impide realmente lanzar un producto de baja calidad porque qué van a decir de mí, o tener un resultado eh, también negativo en un inicio, puede hacer que uno pierda la fe, o también un mal MVP puede dar también mala reputación que pueda romper con la imagen de marca, etc. Pueden pasar muchas cosas y se pueden generar estos miedos, pero nosotros creemos que a pesar de todos estos miedos que puedan surgir al lanzar un MVP, también hay muchas razones para actuar a pesar de este miedo. Y nosotros tomamos estos ejemplos, estos puntos, que nos parecieron súper interesantes, de una charla TED eh, que realizó Leo Prieto, que es un emprendedor y fundador de Firewire, Maker, Imagine Maker, Beta Z, Santiago Maker Space, etc. Ahí la Vale les compartió el link de la charla TED para que 
que la vayan a ver si es que les interesa por profundizar, es muy, muy interesante. Eh, bueno, y esta charla se llama ¿Por qué debes compartir tu idea con todo el mundo? Y ahí Leo Prieto eh, cuenta, eh, en realidad la primera idea de la que habla es que hay que borrar esta idea de que si contamos nuestras ideas eh, no van a resultar. Y pone el ejemplo de su primer emprendimiento que era Firewire, eh, y ese sitio se creó con el objetivo de ser el primer sitio web con información gratuita sobre tecnología. Y al ser abierto y todo, y contar las ideas y contenidos que ellos tuvieron, tuvieron mucho éxito. Muchos sitios lo referían, etc. De hecho, eh, al abrir sus conocimientos, les permitió también incluso revivir de la muerte, porque cuenta una anécdota en la que Firewire fue hackeada. Y las personas que hackearon el sitio borraron todo el contenido que ellos tenían en la página, que habían producido durante cuatro años. Pero al haber sido un sitio abierto, y habían todas estas páginas que también habían referido a este contenido, ellos lograron recuperar el 95% del contenido de su sitio, a pesar de que lo habían hackeado y lo habían borrado. Otro caso que también cuenta, y otro punto que plantea, que es mucho más lento resolver problemas solo. Y habla del caso de Microsoft y Linux. Eh, bueno, Linux, por si no saben, es como este software, o sea, un sistema operativo de código abierto, un software libre, y Steve Ballmer, que era director ejecutivo en el 2001 de Microsoft, eh, hizo una declaración y dijo que Linux era un cáncer en ese tiempo, eh, porque lo percibía como una amenaza. Entonces, tiempo después, Microsoft se dio cuenta de que era imposible resolver todas las problemáticas al interior de Microsoft y ser eh, los únicos que iban a poder llegar a las soluciones. De hecho, en el camino hubieron muchos problemas que ellos solo pudieron resolver porque otros usuarios lo habían logrado en Linux, que era de carácter abierto. Entonces, 14 años después, el vicepresidente Satya Nadella de Microsoft en el 2015 declara que Microsoft ama Linux. Y ahí un poco tuvieron que darse vuelta al discurso y empezaron a rescatar también el valor del contenido liberado, que realmente cuando todos son parte de la solución, o sea de la creación, eh, hace obviamente que muchas más personas puedan llegar a esto. Otro caso, ahora más, que, más directamente con eh, quizás el producto o servicio que se está abriendo, o lanzando, es Tesla, ¿ya? Ellos abrieron el conocimiento para obtener más conocimiento. Hubo un año en el que dijeron, nosotros vamos a liberar todas nuestras patentes y todos los desarrollos necesarios y los conocimientos para que la gente desarrollara autos eléctricos fueron liberados por Tesla. Eh, ¿Por qué? Porque ellos sabían que para lograr que sus sueños de que se masificaran los autos eléctricos fuera realidad, ellos necesitaban que más personas tuvieran este conocimiento. Entonces imagínense, el líder de la categoría liberó este conocimiento para que otras personas también pudieran alcanzarlo. Eh, por otro lado, si es que aún así, por estas razones, no, no los convencen de lanzar un MVP, eh, porque creen que puede ser peligroso, etcétera, y esos miedos persisten, piense que también existen eh, bueno, algunas formas de protegerte con respecto a, a esos miedos. Y existen, no sé si ustedes conocen, pero seis tipos de licencias de Creative Commons, de hecho al inicio de esta charla nosotros también por eso les mencionamos uno, eh, y al utilizarlos también puedes lanzar una idea o compartir la idea de lo que estás generando sin necesariamente tener un peligro y aprovechar así todos los beneficios que se generan de lanzar este MVP de forma temprana. Bueno, y así llegamos al último pilar del de proceso de Lean Startup, que es el de medir. Eh, ¿Se mide para qué? Para obtener información del comprador antes de lanzar el producto real y para ir ajustando también el MVP. Ahora la idea también es medir números que sean críticos para el desarrollo de la empresa y también eh, un error común es al tiro querer implementar todas las métricas posibles, pero realmente el consejo más importante es ir implementando las que realmente se necesiten en el momento de desarrollo de la, start de la startup o de la iniciativa que se está creando. Eh, bueno, en el libro se habla sobre que hay que evitar los indicadores vanidosos e implementar los indicadores accionables. Los indicadores vanidosos son todos aquellos que no proporcionan ningún valor al análisis del negocio y los indicadores accionables son los que muestran de forma clara una relación entre la causa y el efecto por los que permite que nosotros podamos aprender de las acciones que se van generando. Entonces, eh, por ejemplo, un indicador vanidoso podría ser eh, ir midiendo el número de descargas que puede ser súper positivo porque finalmente ese indicador nunca va a bajar, eh, pero si lo transformáramos en un indicador accionable, eh, sería mucho mejor medir el número de nuevos clientes, y así por ejemplo ir midiendo en cantidad de tiempo, si en una semana genero menos clientes que la semana siguiente, averiguar qué hice en esa semana para conseguir menos clientes, qué puedo implementar 
para aumentar ese número de nuevos clientes, etc. Te permite accionar con respecto a eso. Otro ejemplo de un indicador vanidoso puede ser eh, medir visualizaciones. Eh, ¿Y cómo podría transformarse eso en un indicador accionable? Es, por ejemplo, medir el porcentaje de conversión de quienes están viendo ese, por ejemplo, video, por así decirlo, o publicación, etc. Y ahí también te permite accionar eh, por sobre solamente estar midiendo las visualizaciones. Ahora es importante también de que cuando se midan estas cosas, estos indicadores, se generen informes para que así la información no quede en el aire y como, como que nadie sepa qué es lo que está pasando y también tenga un sentido el estar midiendo. Lo que se recomienda es que estos informes eh, tengan estas tres A, es la ley de las tres A, que sean accesibles, accionables y auditables. Eh, se, re, se refiere a accionable eh, también en esta relación de que sea clara eh, esto de la causa y efecto, que deje claro qué acciones son necesarias para poder eh, a, a actuar en lo, por sobre los resultados o en los resultados, eh, accesible para hacer también los informes que la idea es que sean simples, que sea eh, fácil de acceder en cualquier momento y que todo el mundo los entienda, no solamente que sea fácil de acceder como por una plataforma, sino que sean de fácil comprensión. Y auditables, eh, quiere decir de que la idea es que los datos se pueda verificar de forma rápida al menos de que están siendo correctos. ¿ya? Quizás esto puede ser difícil y muchas veces no, no, se no se cuenta con una forma en la que yo puedo saber si realmente el dato que estoy teniendo es certero, pero al menos se debe comprobar si los informes uno con otro son consistentes para saber que realmente eh, esa información es verídica. Y eh, hay también una forma de medir eh, lo que se está desarrollando en el proceso de Lean Startup, eh, que se llama los split tests, no sé si los conocían. Se utilizan para evitar ciertos sesgos y lo que, en lo que consta es medir dos versiones distintas del mismo producto o del mismo servicio, etcétera, al mismo tiempo y irlas comparando. Un ejemplo de eh, cuándo se podría utilizar este split test es eh, con respecto a la startup de Grokit. Ellos eran una plataforma de estudio que medía su desarrollo principalmente con indicadores vanidosos, ¿ya? Eh, y lo que pasaba con ellos era que el producto funcionaba, tenían su clientela recurrente, los estudiantes que eh, estaban suscritos a la plataforma sí obtenían notas significativamente más altas que antes, pero el equipo se enfrentaba a problemas porque no sabían cuándo eh, mejorar el producto, qué elementos tenían que priorizar, o no sabía cómo conseguir que los nuevos usuarios se registraran y que más clientes pagaran por la plataforma, eh, tampoco sabían cómo correr la voz eh, con respecto a su producto. Y ellos lo que estaban haciendo era medir indicadores vanidosos. Solamente medían el número total de clientes y el número total de no sé, preguntas respondidas dentro de los exámenes que tenían en la plataforma. Entonces implementaron eh, esta técnica de split test eh, para ir viendo que, cuáles realmente eran las mejoras que ellos estaban haciendo que generaban valor para sus usuarios. Porque al principio solamente como estaban teniendo estos indicadores vanidosos, desarrollaban mejoras que, ellos, que el equipo de desarrollo creía que eran los mejores para su aplicación. Pero que en la práctica no necesariamente era lo que los clientes o los consumidores finales necesitaban. Entonces así fueron mejorando día a día y lograron conseguir, eh, gracias a implementar las, eh, las mejoras correctas, aumentar su número de clientela. Y ellos realmente lo hicieron especialmente bien con lo del eh, split test y los informes, porque cada día su sistema generaba automáticamente un documento que contenía todos los datos más recientes de cada uno de los experimentos del split test, y este documento se mandaba por email a todos los empleados de la empresa. Entonces todos tenían una copia actualizada de lo que se iba midiendo en cada una de estas pruebas, y así todos tenían el mismo conocimiento. Ahora, cuando se termina esta etapa de medir, y en cierta parte como esta parte del proceso, hay una parte en la que se tiene que tomar una decisión, y es una instancia súper importante en la que se determina si es que hay que pivotar lo que se estaba construyendo, o sea, cambiar o eh, hacer algo distinto, o perseverar, seguir haciendo lo que ya se estaba haciendo, pero quizás con pequeños cambios. Eh, y esta, esta decisión es un poco crítica, por lo que se recomienda agendar reuniones regulares para decidir si pivotear o perseverar en cada pocas semanas o cada pocos meses según la iniciativa. Eh, y también algo que es súper importante y que es interesante de analizar es que uno de los grandes errores de las compañías es no hacer estas pruebas y que no haya una posibilidad de pivotear o perseverar eh, por falta de capital. Entonces, finalmente, bueno, esto es un tema súper profundo e interesante, que lo, eh, se ve, y hay un ejemplo más en profundidad, en un podcast, en un capítulo de podcast 
tenemos nosotros en Inspirit que se llama Gestionando el Producto. Así que ahí la Vale les va a compartir el link por si les gustaría eh, profundizar más en ese tema. Así que ahí hay que tener consideración también con eso de tener como este capital si es que realmente se quiere innovar. Porque esta etapa de pivotear o perseverar eh, requiere de eso. Y ahora, ¿cómo sé yo y cuáles son las señales que existen para tomar la decisión de pivotear? La primera es cuando las métricas no son suficientemente buenas para alcanzar los objetivos que se habían propuesto. Y la segunda es cuando... Eh, los experimentos que se están llevando a cabo eh, comienzan a tener cada vez menos progreso, lo que significa que en realidad lo que se está ajustando no está siendo bueno, o no se están teniendo buenas ideas. Eh, les quise traer también algunas historias de pivote que, son, que fueron exitosas, que vale la pena eh, no sé, repasar, para que vean lo importante también de tener esta, esta decisión o reunión a, a, <risa> recurrentemente, porque muchas veces puede cambiar el curso total de lo que se está desarrollando en cuanto a una empresa o una startup. El primer ejemplo tiene que ver con PayPal. Ellos comenzaron con un mecanismo para transmitir pagarés eh, que solamente funcionaba entre dispositivos Palm. No sé si ustedes <ríe> recuerdan esta, las Palm, pero solamente funcionaba si, y se podía transmitir y usar entre usuarios de una Palm a otra Palm. Y esto... No funcionó porque no todo el mundo tenía este dispositivo, entonces la barrera era gigante, por lo que la empresa dio un giro, pivoteó, y decidió crear este mecanismo que respaldaba las transferencias de dinero por correo electrónico, justo en el momento en el que el correo electrónico y eBay estaban en un crecimiento exponencial. Entonces ahí fue la mejor decisión de pivoteo que pudieron haber tomado, y así PayPal es tan famoso como lo conocemos hoy en día. Otro caso de pivoteo eh, y, pivo y repivoteo, eh, que es súper ejemplar, es el de Netflix. Netflix comenzó como un servicio de DVDs por correo, eh, que luego pivotearon y evolucionaron a películas descargables, y luego volvieron a pivotear y pasaron a hacer películas en vez de descargables al streaming, como el servicio que conocemos hoy en día. Pero no se quedaron ahí, Netflix también identificó que había un riesgo en que los eh, distintos estudios cinematográficos podían otorgar también las licencias de sus películas y también podían crear sus propios servicios de streaming, como lo que pasó con Disney+. Plus. Entonces lo que empezaron a hacer también es desarrollar sus propias películas y programas de televisión y documentales eh, para no quedarse también fuera como de ese proceso. Entonces imagínense, si Netflix se hubiese quedado dormido en los laureles de la fabricación de DVD por correo, quizás hubiese terminado igual que Blockbuster. Pero no lo hizo, entonces el pivotear le permitió ir evolucionando y mejorando cada vez más su, eh, su propuesta de valor. Y finalmente, la tercera, que a mí me pareció muy interesante, es la historia de Play-Doh. Ya play -Doh comenzó su vida en la década de 1930, es muy antiguo. Pero no partió como la plasticina que nosotros conocemos, sino que partió como un limpiador de paredes, que estaba diseñado para limpiar los residuos negros que dejaban las estufas de carbón en esa época. Entonces, a medida que pasó el tiempo y se hicieron más, eh, eh, más populares las estufas a gas y de petróleo, eh, Cutol, que era el producto que se llamaba cuando era como un limpiador de paredes, eh, descubrieron que quizás la demanda de su producto podía empezar a bajar y eventualmente podían morir en el mercado. Entonces lucharon y trataron de pivotear para encontrar una dirección nueva para poder reinventarse y se dieron cuenta de que había una de las cuñadas de las personas que trabajaban en Cutol en ese entonces eh, que era profesora y utilizaba el producto para la clase de arte y hacía que las, los alumnos realizaran manualidades eh, y adornos en, su, en, en el colegio. Entonces ellos ahí exploraron la distribución de este producto a los jardines de infancia y así fue como crearon Play-Doh y se decidieron ir como por el mercado a través de ese pivoteo. Bueno, como pueden ver, eh, aquí está el, este ciclo que les acabo de contar con todos los complementos que han surgido. En la etapa de aprender se genera esta hipótesis, luego se crea este MVP que, con el cual se realizan distintos experimentos que se miden en el mercado y de, luego de tener este ciclo se decide si hay que pivotear o perseverar con respecto a y se sigue aprendiendo, y se sigue creando, y se sigue midiendo, y así, etc. Mientras más rápido sea este ciclo, más rápido se va a aprender. Y muchas veces la rapidez depende de qué tan rápido se lance el MVP y eh, se desarrollan este tipo de experimentos. Ahora, igual es importante con respecto a cuando ya se, se realiza una vez este ciclo y, y la idea es después ir acelerando el aprendizaje, tampoco ir demasiado rápido, porque 
ir muy rápido también puede causar problemas eh, a causa de un mal proceso y ahí eh, podría complicarse como quizás la cosa. La idea es que el crecimiento sea sostenible, que el negocio vaya a un cierto ritmo, que vaya siendo repetitivo, eh, que los, ir viendo que los clientes actúen según la exposición que tienen con este servicio, que se genere este boca a boca o boca a oreja eh, y ahí recién empezar a implementar la publicidad. No sé si hasta acá alguno tiene alguna duda, una pregunta... Ahí los leo, no sé si quieren abrir el micrófono o preguntar. Yo estaba viendo que ustedes manejan esto bastante bien y yo quería preguntar cuando lo tratan de aplicar en una startup o en una startup o en un negocio más grande que ya está consolidado, ¿qué tanta resistencia hay? ¿Fluye o, o es un, un trabajo duro? Eh, bueno, en mi experiencia nunca lo he aplicado en una empresa grande o a nivel, eh, no sé, más, más fuera de la startup. Eh, pero creo que finalmente la única forma de saber si va a costar o no es empezar a implementarlo y empezar de a poquito. Eh, creo también que quizás no es necesario implementarlo al tiro a nivel empresa, sino que más bien se puede empezar a utilizar, no sé, una iniciativa más pequeña... Eh, o quizás solamente implementarlo en la creación de algo nuevo, una área, producto, servicio, etc. Eh, aparte, este proceso del aprender, crear, medir, no es necesariamente eh, se, se puede utilizar acá en, en contexto de empresa, sino que también se puede utilizar en otros contextos, como llevar a otras eh, no sé, partes, o generar aprendizaje, porque finalmente lo que hace este proceso es, es una forma de generar aprendizaje validado, que puede ser utilizado también no sé, aquí salen en cuanto a la empresa, pero como también se sabe, esto de Lean está fuera también de otros contextos, como nivel salud, nivel, etcétera. Como creo que, no sé si responde tu pregunta, pero la idea sería ir probando este proceso en distintos contextos y ir viendo cómo va. Yo tengo una pregunta. Sí. No, perdón, sorry, disculpa. No, dale nomás, no. termina esta pregunta. <ríe> Ya no, iba a decir que Cristian había preguntado también por el chat, que puso, ¿cuál es el tiempo de duración recomendado para este ciclo y cada uno de sus procesos? Eh, creo que no hay un tiempo de duración definido como para no. este tipo de procesos. Eh, la idea tampoco es permanecer como tiempos eh, infinitos en cada una de las etapas, porque si no, finalmente no fluye el, el, el ciclo. Eh, pero creo que una vez que, o sea, no debería ser tampoco tan lento, porque finalmente eh, en la etapa de aprender es generar una hipótesis, después lo más lento que podría llegar a, a pasar es generar el MVP, que fue también lo que pasó en el caso de Imbu, que se demoraron mucho tiempo quizás en lanzarlo, eh, y ahí también la recomendación es como, lancen lo más simple posible y que pueda ir generando y validando eh, el, no sé, el conocimiento que se necesita lo más rápido posible para ir midiendo cómo funciona y después ir ajustando con respecto a eso. Creo que lo más importante y para que el proceso no se estanque es no ser tan exigente con el MVP que se va a lanzar eh, y sea lo que sea, eh, lo que se salga a la vista o al mercado va a generar algún tipo de aprendizaje para, para lo que se busca eh, validar. Entonces creo que eso es lo que más puede generar como el el acelerar este proceso es simplemente lanzar el MVP y ver cómo qué se puede aprender con respecto a eso. ¿A mí? Sí. Ahí vale. Me gustaría complementar las respuestas que diste eh, con la pregunta que hizo Rodrigo. Eh, nos utilizamos Lean Startup una vez una experiencia que tuve en banca, en una empresa grande, eh, pero en un área en específico que era en ese entonces la gerencia de innovación. ¿Ya? es como difícil ver que todas las empresas grandes adopten este tipo de metodología eh, de manera temprana o rápida. Ya es como más un proceso que parte en un área, luego le pica el bichito a otras áreas y así. Y ahí lo que nosotros hicimos fue eh, mezclar lo que fue el ciclo de Lean Startup con otra herramienta que se llama el Javelin Board, que es del libro de Trevor Owens, de Lean Enterprise. Ahí igual les vamos a dejar un videito que tenemos donde explicamos el tablero. Eh, y... Ese tablero es súper bueno porque te va como ordenando un poco eh, todo el ciclo de línea Startup, tú vas dejando como todos tus experimentos escritos, como cuáles son las personas, el problema, la solución, las métricas que vas a utilizar. Entonces es como llevar este modelo, pero algo más tangible. 
Eh, y ahí también respondiendo a la pregunta que hacían por el tema del tiempo, eh, el tema del tiempo es sumamente eh, variable, ya dependiendo de si que estás logrando o no logrando validar estas hipótesis que Camila les comentaba. Así que igual les vamos a dejar esa herramienta por el chat, el videito donde explicamos el Javelin Board, para que lo puedan complementar con, con todo esto que la Camila les ha comentado en la sesión. Sí, súper. Gracias, Vale. Ahora sí, pueden hacer las preguntas que quieran. Sí, oye, una pregunta. Eh, perdón, que estoy, estoy en la calle, entonces se escucha mucho ruido, pero eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, cuando tengo una idea, o sea, tengo claro como la necesidad eh, que tengo, no sé, la necesidad de un área de mi, de mi empresa o, o detecté una necesidad, tengo una idea que, que podría funcionar, pero no tengo claro como, como no puedo materializar todavía el producto que voy a, eh, que voy a utilizar para poder, mejorar, para, para poder solucionar esa, esa necesidad o mejorar esa experiencia, etc. La pregunta es, cuando tengo tanta nivel de incertidumbre, ¿Cómo recomiendan ustedes desde su experiencia eh, implementar el ciclo de crear, medir y aprender? No sé si se entiende la pregunta, si, si fue muy real, la, la vuelvo a preguntar. No, sí, entiendo la pregunta. Eh, bueno, creo que depende también como de qué tanta incertidumbre existe, eh, porque incluso si es que tienes una idea, no sé, básica, eh, puedes ir descartando. No sé realmente como cuál es el ejemplo puntual, pero si tú tenías la idea, no sé, de generar como, eh, no sé, un instrumento de aprendizaje y primero creíste que era una libreta, eh, ah, mira, podía ser por este medio. Eh, quizás <ríe> solamente creando como esa libreta o este MVP. Eh, vas a poder saber si real, y recibiendo como feedback al respecto, vas a poder saber si es que ese es el instrumento idóneo de aprendizaje que querías generar o si, por ejemplo, los consumidores necesitan algo más didáctico como un video por ejemplo, aunque creo que depende mucho del nivel de incertidumbre que se tenga. Igual no sé si es que llegaste a la mitad o quizás más adelante en cuanto a la charla, al principio igual mencioné que si es que se tiene mucha incertidumbre se puede complementar el proceso de Lean Startup con algo, sí. por ejemplo, como un método, aplicar Design Thinking, para descubrir sí. realmente cuáles son las necesidades del cliente eh, y la problemática que se busca resolver e indagar bien en eso para tener una idea como más clara, y cuando sí. la idea ya está bien clara, se genera obviamente esta, este MVP que se bueno. crea y se aprende, etc. Bueno, perfecto, o sea, de hecho, de hecho sí, estuve como desde el inicio, un poco intermitente porque estoy con mala señal afuera, pero sí estoy escuchando y efectivamente ese ciclo como que lo estoy obligando y por eso tengo como claro como lo, lo que tengo, lo, lo que quiero mejorar, eh, en la empresa en particular quiero mejorar una experiencia, pero no tengo claro si tengo que mejorar el proceso, o sea, si solamente voy a utilizar el proceso, o si voy a implementar una plataforma, eso, esa, esa solución no la tengo para nada clara. Claro. Mm, bueno, ahí entonces. la recomendación es, sí, pues, complementar esto de el, este proceso con otra mm. metodología. Ahí vale escribir en el chat, puede ser Design Sprint, Design Thinking, Lean Inception, dependiendo también de cuánta información tú tienes, cuánto tiempo. Bueno, perfecto. Súper, muchas gracias. Así que eso. Carmen, bueno, hay, solo para complementar cortito lo que tú estás comentando, Ricardo, otra forma también es eh, tal vez plasmar la, la idea vaga que tienes, eh, a lo mejor en algún canvas de modelo de negocio. No digo que tenga que ser business model canvas, puede ser el link canvas o hay otros más que son el opportunity canvas, dependiendo en qué nivel estás hablando. Eh, y también puedes testear con este ciclo en base a esos canvas, como ya, voy a empezar a testear entonces mi propuesta de valor con mi segmento de clientes. Una vez que tengo eso ok, entonces voy a entrar a, a testear seguramente la relación con mis clientes y a lo mejor los canales con los que yo me voy a eh, comunicar o llegar a ellos, o cómo les voy a llevar esta propuesta de valor a ellos. Eh, ahí también les vamos a dejar otro video, <ríe> donde también eh, está esa información sobre canvas y experimentos, ya para que también puedan profundizar con ese tema. Ah, buenísimo, muchas gracias. Bueno, así que ahí se van a ir llenos de herramientas de todas las cosas que le hemos compartido en los links. Ahora... Una consulta. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, quería saber si bajo este proceso, o sea, no sé si han tenido la experiencia por la parte del MVP cuando es algo de DTI, este, si se podía incrustar ahí como lo mencionaron, un limit section o un section user history mapping para poder aterrizar el MVP. 
para poder aterrizar sí, en se puede ambiente. meter en inglés sí, para poder aterrizar. al final son herramientas que te van a ayudar a aterrizar el MVP ahora, el MVP yo le entiendo a ustedes que es algo para más para validar ¿no? la, la idea lo más rápido posible si funciona o no funciona sí. pero, pero yo no que las organizaciones que utilicen el MVP como tienen ningún gran proyecto o sea, eh, y quieren construir la, lo menor lo, las características que usaría y luego siguen incrementando más funcionalidad, más funcionalidad, pero esas pequeñas características que le llaman MVP no es para descartar o piden feedback del usuario al final sino que es lo mínimo para poder comenzar lo podríamos llamar MVP porque entienden que el MVP es para validar y descartar, pero no, mayormente las organizaciones utilizan el MVP para construir lo mínimo requerido de un proyecto grande y luego agregan funcionalidades, funcionalidades y funcionalidades, pero no requiere ayuda de usuario. Claro. Eh, bueno, ahí creo que de todas formas sigue siendo un MVP, porque es como el producto mínimo viable. Eh, ahora es, hay distintos enfoques finalmente, según las necesidades que se tengan. Si la idea es como salir lo más rápido posible, quizás sí la, se van a preferir como la menor cantidad de características, pero cuando se lanza ese MVP, aunque tenga pocas características, aún así eh, vas a poder tener eh, no sé, conocimiento de eh, no sé, el feedback que pueda salir de eso e eh, ir aprendiendo, aunque no necesariamente quizás ese MVP está construido para aprender o no aprender eh, distintos tipos de cosas no sé si me explico de todas formas va a seguir siendo un MVP, pero eh, quizás el foco de ese MVP va a ser distinto eh, para complementar ahí, ¿puedo? sí Sí, el, el, el MVP se entiende, si, si le entiendo la pregunta, es, eh, y para poder responder, el, el MVP habla de si validaste la idea y la idea está correcta, tú la sigues incrementando. Si tú implementaste el MVP y validaste la idea y la idea no fue correcta, tienes que pivotear. Tienes que ver otra fórmula para poder resolver ese, ese para poder resolver al usuario final el, el problema. Claro, justamente. También, ahí también para complementar lo que estabas mencionando tú y Claudio, eh, también ocurrió algo <ríe> a lo largo del tiempo, es que cuando Lean Startup sale como libro y se empieza a hacer muy famoso este concepto del MVP, eh, hablábamos del MVP como esto primero que construyo voy a, a testear con mis clientes, ¿cierto? Pero a lo largo del tiempo empieza a ocurrir que empiezan a aparecer muchas otras palabras eh, antes y después del MVP, y por eso también se empieza como a tergiversar, por decirlo de alguna manera, el concepto de MVP también dentro de las organizaciones. Si antes hablábamos de prototipo, hoy día hay libros que te hablan de los prototipos, los prototipos y muchas otras palabras más que te van enseñando cuáles son como distintas etapas de ese producto que voy a testear. Ya de hecho algo que también ha estado muy de moda últimamente es hablar antes del MVP, se habla del MLP, que se llama Minimum Lovable Product, que es como... Eso mínimo que yo voy a testear con mi cliente para ver si es que mis clientes lo aman, y una vez que testeo eso, doy el salto al MVP. ¿Ya? Entonces también por eso se ha, ha pasado esto de que el MVP a lo mejor en tu organización, Paul, se trata de una manera, eh, cuando ya estamos desplegando el, ser, el producto, el servicio con clientes reales, eh, ya al final en la producción, eh, y a lo mejor en una startup, un MVP, si estamos hablando más de algo parecido a un prototipo. ¿Ya? Entonces por eso también es como que a lo largo del tiempo eh, se han ido como dando muchas de estas otras como variaciones de definiciones. Una, ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. sí. Antes de que de lo mejor termine la sesión, a mí me quedó una duda solamente con la, par, la etapa de, de medir, porque por ejemplo, supongamos el caso de una aplicación, eh, era como una métrica vanidosa el medir las descargas de la aplicación, por ejemplo, pero ¿cuál sería...? En ese ejemplo en particular, para entender mejor cómo es la medición, eh, una métrica que sí te permita saber si la aplicación está teniendo éxito o no, o cuál sería en el fondo esa medición correcta que ir a realizar. Eh, bueno, y una métrica alternativa, también muy parecida a la del ejemplo, es eh, medir, o sea, medir el número de descargas que se está generando, porque ese número solo va a ir aumentando, o sea, es difícil que, es, o sea, a lo más, no sé, pues podéis ir viendo eh, a medida del tiempo. Eh, quizás también es medir un poco las descargas a lo largo del tiempo eh, 
e ir viendo así si es que, no sé, pues con respecto a un periodo de tiempo estabas implementando algún tipo de eh, iniciativa o algo que hizo que las descargas fueran aumentando o no, pero la idea es no solamente medir las descargas, sino que tener algo con que contrastar esas descargas. Eh, no sé si me explico, pero la idea es eh, no solamente quedarte con esa métrica vanidosa que siempre va a ir en aumento, sino que ver cómo o en qué escenarios esa, esas descargas eh, se aceleran o en qué escenarios esas descargas están eh, de, decreciendo. Y al final no dice que no, no, no tienes que medir las descargas, sino que es ver cómo puedes complementar también para que esa información eh, te sirva a ti para actuar con respecto a lo que se está generando. Así que eso, bueno, no sé si, a ver, Cristian también pregunta, ¿conoce la experiencia de línea Startup en el sector público en Chile o la TAM? Soy director público y me encuentro aplicando agilidad a transformación digital. Aquí, no sé, Val, si es que tienes alguna experiencia en línea Startup en el sector público. Sí, perdón, estaba respondiendo por el chat. <ríe> en el laboratorio de gobierno, eh, acá en Chile, eh, ellos tienen... Bueno, utilizan muchas de estas metodologías, sobre todo la parte como también más de estudio etnográfico de usuarios y como también las etapas de design thinking. Me parece que también vimos tam, eh, todo lo que era Lean Startup con ellos, eh, donde ellos tienen distintos concursos también que financian startups, ¿ya? Eh, al menos el que yo estuve, que era el concurso del aula, eh, que era como un proceso inmersivo, que tú estabas no sé cuántos meses con el laboratorio de gobierno, etc., ellos lo que iban haciendo era hacerte talleres de este tipo y al final financiaban a dos startups eh, con 40 millones de pesos para que pudiesen implementar. ¿Ya? Esas startups hoy día estaban funcionando, es lo que me estaba tratando de acordar eran los nombres para, para poder mandarte como el caso específico, pero ahora no, no lo pillo, así que ahí si quieres por último nos puedes compartir tu correo por interno eh, y después te podría mandar esos casos si es que los encuentro, pero eh, el laboratorio de gobierno se los recomiendo mucho si es que ustedes están eh, con temas de innovación social o en sector público, porque ellos suben muchos toolkits eh, para temas de diseño, para eh, herramientas para ver cómo podemos ir testeando estas cosas también en, en ese sector que es tan distinto al sector privado o de empresa. ¿ya? Eh, les voy a buscar la página ahora y se las voy a mandar. Creo que tienen casos de estudio ahí en la paginita. Súper, gracias Vale. Bueno, ya los que van quedando acá, eh, me gustaría pedirles si es que pueden ingresar a menti.com o también y ingresar este código, o también pueden ingresar a esta plataforma mediante el código QR que está ahí apareciendo en la pantalla. Eh, les tenemos dos preguntitas que para nosotros sería muy interesante, a ver si es que nos pueden ayudar a responder. Eh, son súper simples en realidad. La primera es, ¿en qué contexto, diferente de la startup, eh, ustedes incluirían el ciclo de aprender, crear y medir? Eh, y la segunda sería, eh, ¿cuál es el nivel de importancia que quedó para ustedes a través de esta charla eh, las partes del método de Lean Startup. Si es más importante para ustedes aprender, medir, crear, ahí nos interesa que nos den sus opiniones con respecto a eso. Les voy a compartir ahora por el chat ahí el link para que se puedan meter al, a esta plataforma de Menti y que nos cuenten ahí sus respuestas con respecto a esto. Y ahí, súper interesante esta eh, primera respuesta que sale, productos dentro de una línea de negocios ya establecida, sí, sí se puede eh, eh, utilizar este ciclo ahí. También en proyectos tecnológicos y de innovación. Ahí, ay, perdón. Ahí está el link, gracias, Vale. ¿A mí? Eh, quería aprovechar, mientras eh, siguen escribiendo ahí, por mientras, en qué contexto podemos incluir este ciclo. Eh, Marcela, creo que nos quedó pendiente responder tu pregunta con respecto al tema de, de management en startups. Eh, ahí quería solo agregar, Cami, eh, como management en startups, yo creo que una de las principales cosas que hay que, que tener claras cuando estamos hablando de management en startups tiene que ver con la autonomía que yo le voy entregando a los equipos y a las personas que están obviamente trabajando conmigo en la startup. Eh, a diferencia de, a lo mejor, una gran empresa, una startup, obviamente, 
puede que sea un poco más costoso el tomar el riesgo de equivocarnos. Eh, pero, por otro lado, tengo la facilidad de que la startup, al ser un poco más pequeña, es más fácil también poder escalar este tipo de metodologías o este tipo de mindset dentro de los equipos. Eh, ahí, el primer punto es poder tener claro cuál es la visión que uno tiene eh, y cómo los equipos pueden llevar a, hacia allá, como darles el, el, el qué, y que ellos identifiquen el cómo lo van a hacer para llegar hacia allá. Eh, y yo creo que el segundo punto más, más relevante cuando estamos hablando de management en startups tiene que ver con el tema autonomía. Autonomía en cuanto al cómo lo van a hacer las personas, o sea, yo les entrego la visión, el qué es lo que hay que hacer, pero mi equipo, y confío en que mi equipo, va a encontrar la mejor forma del cómo va a llegar a eso. Eh, y el tema de lo, los, las fallas, verlas como aprendizajes y como inversiones a largo eh, o mediano plazo ya que eso también cuesta mucho cuando queremos llevar este tipo de metodologías a empresas más grandes, es que ellos vean una inversión en este fallo, ya como a veces nos ha pasado y con la Cami que hemos estado en proceso a lo mejor de design thinking o design sprint, y que cuando uno llega al final del proceso y tú dices, oye, pucha, este producto que creamos en un principio que iba a ser exitoso, a lo mejor no es tan exitoso y hay que hacer todas estas modificaciones, viene este chuta, pero perdimos tiempo entonces. Hicimos todo esto para darnos cuenta de que en verdad estábamos fallando. Y ahí es ese momento en que hay que decirle, oye, pero no, pues, no perdiste tiempo, sino que invertiste tiempo en evitar sacar un producto que seguramente nadie va a comprar en seis meses más, y te ahorraste toda esa plata del marketing, de las comunicaciones, de tener que convencer a la gente para que lo compre, etc. Eh, eso, ahí no sé, Cami, si quiere, quería sumar algo más a la pregunta, para que no la dejemos en el tintero. <risa> no, súper con eso, Iba, y gracias, Vale, por traerla también aquí a colación. Oye, aquí estamos viendo su... Gracias, Valentina. Me quedó súper claro. Súper, Marce. Gracias, Marce, igual por la pregunta. Creo que está muy bueno de agregar y complementar ahí. Eh, y bueno, está estás viendo aquí las respuestas. Interesante, igual que crean que la educación también es muy, tiene mucho potencial el utilizar este ciclo de aprender, crear y medir. Súper con eso. Y bueno, en la segunda no hay tantas respuestas. Así que... Creo que estamos igual con eso. Así que ahora, bueno, ya llegando al final de la sesión, muchas gracias por participar, por las preguntas, por la conversación que se generó. Espero que les haya gustado la presentación, eh, que hayan quedado contentos con las respuestas que le dimos con Valentina. Nos gustaría mucho que nos dieran feedback sobre eh, lo que vivieron hoy día, así que nos ayudaría un montón a mejorar eh, próximas charlas o sesiones eh, y eso. Así que, nada. Muchas gracias, ahí en el chat la Vale les dejo el link de, para que nos compartan su feedback, y con eso entonces nos estaríamos despidiendo y finalizando esta charla.